，兄弟们，今天也太舒服了吧！外面下着瓢泼大雨，我在车里面吹着空调，盖着空调被，车里面的温度是二十四度，太舒服了。还点了一份外卖啊，这小日子过得可真爽啊！比以前住帐篷的时候要滋润了好多倍啊！以前住帐篷，外面下大雨，里面下小雨，过的是真倒霉，现在是过得真爽。这会的话开始下雨了，看一下这个天空，云的话都往我这边来了，还打雷呢。今天有可能是瓢泼大雨啊，等一下的话咱们就点外卖吧。这地方的话也确实做不了饭了，雨滴越来越大了。不过也不用担心啊，你看我的车，这里的话只放了一个软管啊，后期的话想办法给上面做一个雨梅，还是做一个什么保护的措施啊。这样就算外面下雨的话，这个雨也进不来了。主驾驶这一块的话也不用担心啊，就留了一个小缝隙，帮这个充电桩的枪头也是放到这个车里面来了，非常的安全啊。这雨的话越下越大了啊，点的外卖的话还没到，被子倒是到了啊。啊，这个空调吹的还有点冷呢，我寻思着买个空调被吧，好长时间都没买过这个被子了啊，花了四十四块钱买的。看一看这个空调被怎么样啊？是三间套呢，还是就是纯一个被子啊？上面显示的是三百克啊，还是三百斤来着？我也不知道了啊。打开看一看吧。确实是空调被啊，比这个纸还要薄啊。啊就这么一点点，三百克的话差不多，啊，一斤都没有。看看这外面，我湿透完了啊。这雨的话越下越大了。哎呀，看看，这风刮的也大呀！哦，这雨原来下的这么大，我还以为下的很小呢，简直就是瓢泼大雨。你看那车，上面还有两个小帽子呢，太猛了！给关上，关上，关上！你看，我这一回，就几秒钟吧，哦，全湿了。咱们看一看前面啊，前面这一块没什么问题啊。那水再潮的话，它也不会潮到这个地方。再往前面拽一拽啊，拽一拽，这样的话就安全了啊。然后这边看一下吧，这边是排水管，也还行了，没有什么雨啊。等过一会再看一看就行了。这天要是搭个帐篷，绝对是遭殃了。那帐篷的话，它是不防雨的。想想我以前啊，骑个自行车，外面下着瓢泼大雨，还得找个地方躲雨啊，然后被子呀、身上啊。全被淋湿完了，现在有了一个四千元的面包车之后，爽多了。在充电桩开个空调，对吧？点个外卖，盖个被子啊，然后再看看这个下雨，再听听打雷的声音，好安逸啊！这生活真的过得太滋润了啊！啊，爽！下了差不多有一个小时的雨了啊，湿度从这个二十多涨到了六十多了。温度确实降的比较厉害了，啊，之前是三十四还是三十五来着，直接降到了二十五，降了十多度，啊，空调的温度呢现在是多少来着？二十五，刚好是一样的温度了啊，可能这温度计还会降呢，它一降的话，这空调的功率就达不到这个温度之后就容易断电了。这雨下的也太猛了吧，我的外卖怎么办呀？等了一个多小时了。现在还没有送过来了，完了完了，看样子只能躺在这个床上面，盖着被子，吹着空调，听着下雨的声音了啊！哎，前面就是送外卖的那个人了啊，他现在要给我打电话了。送外卖的人到了个位置了啊，我现在是没办法下去啊，只能说是让他给我送过来了。啊，我的外卖是吧？啊，好好好,好，哇！现在送外卖的人已经走了，穿着大拖鞋呢，下面都成河了。我估计是回家换衣服、带伞去了啊，要不然也不可能送了一个半小时。然后外卖的话已经不怎么热了，差不多是凉了啊。六点钟点的，现在是六点四十左右了。哎，你说这里会为什么会有一根毛呢？原本这外卖的话是热的，时间耽误的有点长了，已经凉了啊。凉了就凉了吃吧，对吧？人家送外卖的也不容易啊。这次我点的是特辣，呵呵特辣的手撕鸡，上面全是辣椒，尝一尝
，哇，好爽！嗯，今天的话就可以听着这个雨声吃着饭了。嗯，哎、啊。还有点冷呢，嗯，有一个空调被，盖在身上，嗯。